Hello, my name is Mai Hương from Học Mai Education System. Welcome to our new series, English for Grade 10. À, xin chào tất cả các con. À, hôm nay cô rất vui mừng được gặp lại các con trong khóa học mới của học mai.vn, à, khóa học tiếng Anh 10 cơ bản. À, in this uh, series, we will cover all the topics in the textbooks of English for Grade 10. And for each of the topic, we will have four lessons. Uh, lesson number one, we will learn about vocabulary and reading. Uh, lesson two, we will study uh, speaking and listening activities. And lesson number three, uh, we focus on grammar uh, and some language uh, functions. And lessons number four, we learn how to write. The writing skill will be included. And uh, besides the videos, I will send you some documents on supplementary exercises and the tests for the course. À, như vậy là khóa học của chúng ta bao gồm, bao gồm tất cả 16 topics, 16 chủ đề của à, từ vựng ở trong à, sách tiếng Anh 10 và mỗi một unit của cô bao gồm 4 video. À, video thứ nhất chúng ta sẽ học về vocabulary and learning, tức là mình sẽ tìm hiểu về à, từ vựng cũng như là à, các cái bài reading ở trong sách. À, video thứ hai chúng ta sẽ học về các à, speaking và listening activities, các cái hoạt động liên quan đến nghe và nói. À, video Thứ ba, chúng ta sẽ học về language focus, tất cả những cái phần pronunciation và grammar của bài đó. Và tiết học thứ tư, chúng ta sẽ học về writing, tất cả các bài writing và skill liên quan đến writing. À, kèm với khoa học của cô thì cô sẽ gửi kèm cho các bạn các tài liệu liên quan đến mỗi một unit, các tài liệu liên quan đến test, à, 15 phút test à, một tiết, cũng như là các bài ôn tập cuối học kỳ 1 và cuối học kỳ 2. À, ok, so... Uh, this is all for the structure of uh, the new English for grade 10. So I hope that you will have a good time studying with me. So let's start with uh, lesson number one. Are you ready? Let's get started. Lesson one. A day in the life of. Chúng ta sẽ học bài tiết học thứ nhất, unit one uh, của bài số một. Đó là a day in the life of, tức là một ngày trong cuộc sống của một người nào đó, đúng không ạ? À, tiết học thứ nhất chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vocabulary and reading và một bài reading liên quan đến à, câu chuyện của một bác à, nông dân. À, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Trước hết, trước khi đi vào bài reading, à, cô muốn hỏi là mỗi một ngày thì chúng ta sẽ bắt đầu làm những việc gì? So what do you usually do in a day? So usually, as for me, I wake up at 6.30 in the morning and then uh, I spend... Uh, about 50 minutes to use my face time at 7 a.m. before I get started for school. And then uh, at uh, 1 p.m., I take a short nap after lessons. Of course, I'm a teacher. So I have a lot of things in my schedule. I do a lot of things as my routine. So that is in the day of me, Miss Hua. Ok, như vậy một ngày của chúng ta bắt đầu bằng những hoạt động gì? À, đối với cô là một giáo viên thì cô có rất nhiều hoạt động trong ngày Và hoạt động đầu tiên cô làm đó là thức dậy vào lúc 6 giờ 30 đúng nhỉ? Và lúc 7 giờ sáng thì trước khi đi làm là cô sẽ dành một chút thời gian khoảng 15 phút Để cô theo dõi các tin tức trên Facebook cũng như là những tin nhắn nếu như mà có ai đó nhắn đúng không? À, một giờ trưa sẽ là nghỉ trưa và sau đó là các hoạt động tiếp theo ở đây Chúng ta có thể nhìn thấy các cái mốc thời gian khá là nhiều như vậy tất cả những hoạt động mà chúng ta à, thấy xảy ra trong ngày thì người ta gọi là routines. So routines are something you do repeatedly every day là những thứ mà chúng ta làm hàng ngày và lặp đi lặp lại đúng không nhỉ? À, như vậy chúng ta sẽ cùng tìm hiểu à, a day in the life of someone you still not know, right? So vocabulary needed for this reading will be. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các cái từ vựng liên quan đến bài đã nhé. Um, Thứ nhất là có một số cấu trúc về phrasal verb ở đây à, trong bài đọc chúng ta sẽ thấy đó là go off, to go off, that means to make a loud noise. Tức là à, mình, à, động từ go off là một phrasal verb nên nó có rất là nhiều nghĩa. Riêng đối với trường hợp à, trong bài này thì có nghĩa là make a loud noise, tức là đổ chuông, đúng không ạ? Đổ chuông và cái cụm từ ở trong bài chúng ta thấy xuất hiện đó là the alarm goes off at 4.30, tức là chuông báo thức kêu vào lúc 4 giờ 30 buổi sáng. And um, it can be uh, it can have another meaning. Uh, some some several meanings you can uh, refer to. Một số nghĩa khác của động từ go off nó có thể có nghĩa là stop working, tức là mình dừng công việc gì đó lại 
hoặc là to explode tức là mình à, bị nổ bị nổ hoặc là yes bom nổ đấy không? stop working tức là dừng cái công việc gì đó lại hoặc là nổ và cô mở hoặc đó là bom tức là phát ra một tiếng kêu rất là lớn như vậy đối với phrasal verb chúng ta thấy là tùy trong từng câu và tùy trong từng uh, situation thì nó có các cái cụ nghĩa khác nhau ok and next we can have some uh, verbs related to the farmers and uh, the field chúng ta có một số cụm từ và những động từ liên quan đến uh, người nông dân và các hoạt động ở trên cánh đồng À, cô thấy à, có động từ đầu tiên là động từ to lead chúng ta rất hay là dùng lead the group ở đây là lead the buffalo tức là dắt dắt trâu đi tức là à, kiểu người nông dân đi trước và dắt theo con trâu ạ lead the buffalo dắt trâu ra đồng chẳng hạn dắt trâu đi à, cô phiên âm ở đây nhá mình à, bạn nào đã theo dõi khóa tiếng anh chín chúng ta cô đã giới thiệu rất là kỹ về phonetic symbol à, chúng ta đã biết cách đọc phiên âm âm á này buff a For, buffer và đây là nguyên âm đôi o như vậy mình sẽ đọc là buffalo con trâu lead the buffalo ok động từ plow chúng ta cũng đã gặp trong sách đến chín rồi plow là động từ gì nhỉ cày cày ruộng đúng không cày ruộng plow and harrow à harrow o harrow là bừa cày bừa đấy đúng không tức là mình hiểu là một cái à, hành động cái việc làm mà các bác nông dân hay làm và cái con trâu à, chúng ta thường thấy trên cánh đồng những cái việc này là thông thường là liên quan đến người nông dân đúng không? plot of land là một cái mảnh đất nào đó plot chúng ta thấy plot là một cái điểm đúng không? là land là đất đai vậy mình dịch ở đây là mảnh đất chúng ta cùng đọc lại cho cô các từ đã nhé uh, the first one go off go off um, lead the buffalo lead The buffalo, plow, plow, harrow, harrow, plot a land, plot a land. Okay, let's move on to some other words. Uh, so the next word is fellow. Fellows is an adjective to describe someone you know uh, very well or usually the same age and the same interest. Fellow là một tính từ miêu tả uh, một uh, số người cùng tuổi với chúng ta và cùng sở thích đúng không ạ? Tức là hội kiểu như là mình gọi là bạn bạn bè đồng lứa đúng không ạ? And uh, peasant fellow là bạn đồng lứa fellow It's like my fellow teacher fellow teacher is a group of teachers who have the same age as me and maybe we share the same interest okay? peasant peasant is a word to describe like the farmer Yes, the farmer, but uh, sounds like the farmer. Nó giống như là từ nông dân, peasant. Đó, peasant là người nông dân. Nhưng mà cái từ peasant này thì người ta dùng mang tính chất là à, formal hơn, tức là trang trọng hơn. Đó, peasant. E, E, Z, peasant. Okay. Next we have uh, local tobacco. Local tobacco. Local là thuộc về địa phương. Tobacco là thuốc lá thuốc lá địa phương ở Việt Nam mình mình đang đề cập đến Việt Nam như vậy địa phương ở đây nghiền ngầm chỉ là Việt Nam và Việt Nam có một cái đặc trưng một cái loại thuốc lá đặc trưng đó là mình gọi là dùng điếu cày đó thuốc lào chỉ có Việt Nam có thôi người ta gọi là local tobacco à, còn bình thường thì người ta gọi là cigarette là thuốc lá đúng không ạ ở đây là local I mean in Việt Nam we just use in Việt Nam tobacco thuốc lào và người nước ngoài đến Việt Nam người ta rất là thấy thú vị về cái hình thức này người ta nhưng mà à, cô có xem một cái video mới chia sẻ trên YouTube thì là có một người nước ngoài hút cái thuốc lào và đã bị say và bị ngả ngay ra Ok, so tobacco is cigarette one kind of cigarette uh, the verb to repair in here we have repair the banks of our plot of land trong bài có có cụm từ liên quan đến động từ sửa chữa To repair là sửa chữa Và ở trong bài đọc ta thấy là người ta sửa cái gì đó The banks of our plot of land Banks là cái bờ Đây là bờ không phải ngân hàng nhé Banks là bờ như kiểu bank river, bờ sông Đây là sửa ở cái bờ, ở cái cái mảnh đất đúng không ạ To repair, sửa Sửa chữa You can repair a lot of things à, Ngoài repair mình có thể dùng động từ fix đúng không nhỉ Fix cũng có nghĩa là sửa chữa Or to mend Something 
đều là các động từ uh, synonym cùng nghĩa đúng không? phải dùng thay thế and uh, pump water pump water uh, xả nước động từ xả nước pump and uh, some sometimes we do the transplanting the transplant là uh, cấy cấy ghép do the transplant mình dịch là cấy cấy lúa đó. tức là uh, có những cây cây lúa nhỏ đúng không ạ người ta phải cắm xuống dưới mặt đất gọi là do the transplanting and crop is uh, the season season for gathering season for gathering um, the rice đúng không ạ season mình gọi là vụ mùa crop vụ mùa và mỗi một năm thì có cái thời điểm vụ mùa người nông dân rất là rất là vất vả phải thu hoạch rất là nhiều ạ and we have to be uh, contented with something contented that means you are happy uh, and satisfied with something and so the meaning is mình dịch là gì ạ hài lòng hài lòng với cái gì đó hoặc là mình vui với cái gì đó mình dùng to be contented with thay vì dùng happy chúng ta phải dùng contented and satisfied with something content Okay, chúng ta đọc lại nhé. Uh, the first one here we have fellow. Không biết cô chỉ này mình có nhìn được không? Chắc không nhìn thấy. Okay. Fellow. Fellow. Peasant. Peasant. Tobacco. Tobacco. Local tobacco. Repair. Repair. Repair the banks of our plot of land. Pump. Pump water do the transplanting do the transplanting crop crop contented with contented with okay chúng ta chuyển sang một số từ khác unit 1 a day in the life of reading the alarm goes off at 4:30 i get up and go down to the kitchen to boil some water for my morning tea i drink several cups of tea have a quick breakfast and then lead the buffalo to the field it takes me 45 minutes to get ready i leave the house at a quarter past five and arrive in the field at exactly 5.30. I plow and harrow my plot of land, and at a quarter to eight, I take a short rest. During my break, I often drink tea with my fellow peasants and smoke local tobacco. I continue to work from a quarter past eight till 10.30. Then I go home, take a short rest, and have lunch with my family at 11.30. After lunch, I usually take an hour's rest. At 2.30 in the afternoon, we go to the field again. We repair the banks of our plot of land. Then my husband pumps water into it while I do the transplanting. We work for about two hours before we take a rest. We finish out our work at 6 p.m. We have dinner at about 7 p.m. Then we watch TV and go to bed at about 10 p.m. Sometimes we go and see our neighbors for a cup of tea. We chat about our work, our children, and our plans for the next crop. Although it's a long day for us, we are contented with what we do. We love working, and we love our children. Okay, so uh, we just uh, listened to a short tape script about the reading. Uh, so we come to the task of how to deal with uh, the reading text, okay? Như vậy là chúng ta vừa về nghe xong cái phần reading uh, của cái bài unit 1 đúng không ạ? Uh, chúng ta thấy một cái bài reading rất là ngắn người ta kể về các hoạt động hàng ngày và sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các cái bài tập nhỏ liên quan đến phần reading nhé. Cô đi vào bài tập thứ nhất đó là choose the best option A, B uh, or C. Chúng ta sẽ chọn các cái phương án đúng cho các câu trả lời sau. Uh, the alarm goes off at 4.30 là chuông à, báo thức kêu vào lúc 4 giờ 30. À, như vậy, lúc nãy chúng ta cũng đã quan sát cái phần à, reading và trong sách chúng ta cũng có à, rất là rõ, đúng không ạ? À, từng câu một người ta đọc như thế nào và cô cũng đã 
trong cái phần tape script thì cô cũng đã ghi từng câu một rồi chúng ta phải đọc lại và chúng ta tìm đúng cái thông tin này và trong bài chúng ta thấy là thông tin 4 giờ 30 là đúng không nhỉ? At 4.30 Oh yeah, yes So that is uh, correct But the verb we should use here is to ring à, Người ta bảo động từ goes off trùng nghĩa với động từ nào chúng ta thấy đây là nó trùng với động từ to ring Ring tức là kêu và đổ chuông đúng không? Câu số 2 It takes me 45 minutes to get ready. Và người ta yêu cầu chúng ta tìm động từ text cùng trùng nghĩa với động từ nào. Như vậy câu thứ nhất, câu thứ hai chúng ta dịch là gì ạ? À, tôi mất 45 phút để chuẩn bị. 4, mất 45 phút tức là cái khoảng thời gian mà chúng tôi cần chuẩn bị. Như vậy là chúng ta sẽ chọn động từ nào đây ạ? À, to get ready. À, cô nhầm một chút. Đây không phải to text nữa. Mà người ta yêu cầu là chúng ta tìm cụm từ chủ nghĩa về to get ready I'm sorry, to get ready that means to to prepare, chuẩn bị đó, chuẩn bị and number three, we chat for uh, we chat our about our work và cái từ chat ở đây chúng ta sẽ phải tìm một cụm từ tương ứng đây cô có để màu vàng hay màu một chút cái cái chân to chat that means to talk to talk uh, something with your friend okay? we cannot use learn chat không phải là học, đó. chat không phải là discuss so it means we talk In a friendly way, chúng ta nói chuyện với nhau, thường là bạn bè, giờ nghỉ, chúng ta chat, chat about something. Okay. Number four, cụm từ contented, chung nghĩa với cụm từ nào? We are contented with what we do. À, chúng tôi rất là gì đó với những gì mình làm. Đúng không? À, ở đây trong cái phần từ vựng cô cũng đã giải thích rồi. Contented, I mean to be happy or satisfied. Đúng không? Như vậy thì có thấy không phải disappointed, không phải này. Interested in, không phải. Như vậy đây sẽ chọn là vậy. Satisfied là mình hài lòng, mình vui với những cái gì mà mình à, vừa mới làm. Đúng không? Như vậy đấy là task number one. We come to task two. Chúng ta chuyển sang uh, task number two. Answer the following questions. À, trong cái phần này là chúng ta sẽ phải trả lời một số cái câu hỏi trong sách giáo khoa. À, khi học cái khóa học của cơ bản 10 thì à, cô yêu cầu là các bạn sẽ có sách giáo khoa ngay từ đầu. Với mỗi một phần thì cô đều bán theo các cái sườn ở trong sách Cho nên là các bạn sẽ theo dõi ở trong sách Phần task 2 là chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi ở trong sách Câu hỏi thứ nhất là người ta hỏi gì ạ What is Mr. V's occupation? Uh, occupation là danh từ chỉ nghề nghiệp Occupation Thông thường là mình thấy, mình hỏi hay hỏi là What is your job? What do you do? What is your job? Uh, còn cái occupation cũng thế, cũng là nghề nghiệp Nó bằng với job nhưng mà trong cái English for formal English thì người ta sẽ dùng cái occupation trong các cái mẫu đơn để người ta dùng occupation không dùng job. Ok. So number one they ask uh, what is Mr. V's occupation là uh, ông Vi ông làm nghề gì đúng không? Number two, what time does he get up and what does he do after that? Là mấy giờ ông ấy thức dậy và sau đó thì ông ta làm gì? Đây là những câu hỏi rất là cơ bản. Cô sẽ dịch một loạt các câu hỏi ra Sau đó cô sẽ đưa câu trả lời gợi ý cho các bạn Number 3 What does he do in the morning? Là buổi sáng thì ông ta làm gì? Uh, number 4 What do Mr. V and his wife do in the afternoon? Là ông Vi và vợ của ông ấy làm gì vào buổi chiều? And number 5 Are they happy with their lives or not? And why? Là họ có hạnh phúc với cuộc sống của họ không? Uh, hay, và tại sao? Lý do tại sao? Và cô sẽ đưa cho chúng ta một số cái câu trả lời Và chúng ta có thể À, dựa vào đây, đây là các câu trả lời ngắn à, Number one, we can say He's a farmer Anh ta là nông dân đúng không? Hoặc là từ trong bài ta dùng là peasant He's a peasant okay. And uh, what time does he get up? Anh ta dậy lúc mấy giờ? Anh ta dậy là gì? He gets up at 4.30 And then goes down to the kitchen To boil some water for his morning tea Là anh ta dậy 4 giờ 30 này Sau đó đi xuống bếp và đun nước Để pha trà buổi sáng Uh, number two, what does he do in the morning? Làm gì buổi sáng? Thì anh ta diệt plows and harrow his plot of land, drinks tea with his fellow peasants, and smoke tobacco, local tobacco during his break. Đúng không? Là anh ta uh, cày bừa cái mảnh đất này, sau đó uống trà này với những cái người nông dân cùng hội cùng thuyền đấy, đúng không? Và hút thuốc. Đây, có xin lỗi, có động từ S này. Smoke local tobacco là hút là thuốc là thuốc gì nhỉ? Thuốc lào và giờ nghỉ, đúng không? Uh, what do Mr. V and his wife do? Uh, hai người đấy làm nghề gì? À, làm gì vào buổi chiều? Đó như vậy chúng ta thay, không cần phải nói lại là Mr. and Mrs. V nữa mà chúng ta dùng là they go to the field again. Họ lại ra đồng để làm việc. Đúng không? And are they happy? Họ có vui với cuộc sống của họ không? Yes, they are happy. 
Và trong cái lý do đây mình đọc ở trong bài tôi đưa ra là Because they love working and they love the children Bởi vì họ rất là yêu công việc của họ Và họ cũng yêu con cái của họ nữa Bởi vì là công việc thì à, mình sẽ kiếm tiền để nuôi sống cho gia đình và con cái đúng không ạ? Như vậy là năm câu hỏi và năm câu trả lời Cô đã giúp các bạn trả lời à, Chúng ta chú ý là khi trả lời với chủ ngữ là he Thì tất cả các động từ ở đây chúng ta không được quên S Get up, đúng không ạ? Blouse, and heroes, and drinks, and smokes. Đó, tất cả những cái đó chúng ta phải chia bởi vì he thì có s. Còn they thì không, có I with they để quên này. Đúng không? Đó, đó là cái lỗi cơ bản nhất. Nhiều khi là chúng ta biết cách trả lời nhưng mà mình quên những cái này đi thì nó sẽ bị trừ điểm. Và hầu như là đa phần reading thì người ta cho rất sát điểm. Ví dụ 0,1, 0,2 để một câu. Thì nếu chúng ta sai cái này là người ta sẽ không tính điểm cả câu đó. Ok, so we move on to text uh, number 3. Text 3. Uh, we move to task number 3 Chúng ta chuyển đến phần bài tập số 3 uh, Scan the passage and make a brief note Chúng ta sẽ phải đọc kỹ uh, Cái bài reading vừa rồi Và chúng ta sẽ uh, phải đưa ra brief note Tức là mình sẽ take notes lại Mình sẽ ghi chú lại những cái nét cơ bản Và trong sách là người ta có một cái text Một cái um, một cái bảng đúng không ạ Người ta yêu cầu chúng ta điền vào Ví dụ in the morning buổi sáng, in the afternoon buổi trưa Và after dinner là sau bữa tối Và có các cái... Um, Người ta yêu cầu chúng ta phải check notes Thì ở đây cô đã giúp cho chúng ta làm cái việc là scan kỹ từng cái reading đó Và các cái mốc thời gian ở đây Trong bài mỗi một cái mốc thời gian như thế này Thì tương ứng với một cái hoạt động của Mr. V và Mrs. V làm gì Đúng không ạ? À, mốc 6 giờ 30 Như vậy chúng ta sẽ nốt lại ở trong sách nhé Trong sách cô lấy cái này trong sách ra Cô lấy cái cái phần bảng này ra Còn cái thông tin là cô đã điền vào rồi đúng không ạ? À, như vậy từ 4 giờ 30 nó thấy một loạt các hành động như là gì? Get up, go down to the kitchen, borrow water. Thì cái này là câu thứ nhất mà lúc nãy chúng ta trả lời, đúng không ạ? Sau đó 5 giờ 15 đó là leave the house là rời khỏi nhà. À, 5:30, 5 giờ 30, arrives in the field, plows and harrows the plot of land, đúng không ạ? Đến cánh đồng này, cây bừa, cái mảnh đất, mảnh ruộng đó, đúng không ạ? 7:45, 7 giờ 45, takes a short rest, nghỉ trưa. Uh, 10.30 goes home 10 giờ đi về nhà 11.30 has lunch with, with his family 10 rưỡi là gì ạ? 10 rưỡi là ăn trưa của gia đình 2 giờ 30 vào buổi chiều này Mr. and Mrs. Stewart go to the field again Hai ông bà lại đi đến uh, ruộng ra, ra ruộng tiếp Repair the bank sửa cái phần uh, bờ sông đó And Mr. V pumps water into the plot of land uh, Ông V thì dạ, xả nước Xả nước ở cái ruộng Và Mrs. Stewart does the transplanting Còn cô Tuyết thì là cái cái lúa đúng không? Six, at six they finish work và lúc 6 giờ thì họ hoàn thành công việc and at seven they have dinner và 7 giờ họ ăn tối đúng không? after dinner they watch tv go to bed sometimes visit neighbors and chat with chat with them buổi tối sau bữa ăn tối thì là họ xem tv này go to bed đi ngủ này thỉnh thoảng thì xem uh, thăm các cái neighbors nữa thăm hàng xóm và trò chuyện với họ Đã, như vậy là cô đã giúp chúng ta take notes lại Toàn bộ một cái bài reading rất là dài nhưng khi mà chúng ta biết cách notes như thế này thì ít nữa chúng ta sẽ phải kể kể lại hoặc là à, sau khi một cái đoạn reading người ta yêu cầu chúng ta summarize lại chúng ta phải à, là tóm tắt lại và à, đưa ra các cái thông tin chính thì đây cũng là một cái cái động tác rất là quan trọng để chúng ta có thể nhớ hết các cái chi, chi tiết và sự kiện. Đúng không? À, như vậy là cái task 3 là xong. Cô đã, đã giúp chúng ta trả lời xong cái task number 3 và cái phần after you read là sau khi đọc thì người ta yêu cầu là gì ạ? Working groups talk about Mr. V and Mrs. Twist's daily routine. Cái từ routine này cô đã giải thích ngay từ đầu video rồi đúng không ạ? Routine là cái hành động mà chúng ta làm thường xuyên, các công việc làm thường xuyên hàng ngày. Như là dậy này, mặc quần áo, ăn sáng, đi làm, vân vân. Routine. Ok. Người ta bảo chúng ta sẽ phải hoạt động theo nhóm và kể lại các cái hoạt động hàng ngày của ông bà, ông Vi và bà Tuyết này như thế nào. Đúng không ạ? Một bạn hỏi và một bạn trả lời. À, có thể là chúng ta sẽ hỏi là gì? What does Mr. V do at 4.30? Đó. Um, cô Vi, ông Vi làm gì vào lúc 4.30? He gets up. Đấy, đây là có thể, nếu chúng ta làm theo hai người, một bạn hỏi, một bạn trả lời, chúng ta có thể hoàn toàn dựa vào cái bảng uh, phía trước của cô. Đúng không? Đây. What does he do? What does Mr. V do at 4.30? Đúng không? Thì mình trả lời luôn. Mr. V gets up and goes down the kitchen. Đúng không? Đúng không? Sau đó bạn sẽ hỏi tiếp là gì? What does he do at 515 đúng không? Anh ta làm gì vào lúc 5 giờ 15? Như vậy vì cơ bản là chúng ta chỉ thay cái mốc thời gian đi thôi. Đúng không? Thay mốc thời gian thay đi thôi và câu trả lời thì cô đã chưa sẵn rồi. Như vậy là một cái động tác summary của chúng ta lại là mình vừa làm được cái phần task filling in the blank là điền vào bảng 
và mình vừa làm được cái phần talking tức là mình phần nói ở phía sau hoặc có hai cách thứ hai là nếu như cô giáo bắt chúng ta là kể lại thì chúng ta có thể cũng dựa vào đây để kể không phải hỏi và trả lời mà chỉ kể thôi đúng không mình sẽ kể là gì in the morning at 4:30 Mr V gets up goes down to the kitchen boils water uh, for tea drinks tea has quick breakfast leads the buffalo to the field oh. and then at 5:30 5:15 he leaves the house đó, vào lúc 5:15 là anh ta rời khỏi nhà đúng rồi, đúng rồi. đến cuối cùng là gì after dinner uh, after dinner ở đây là cô không chia toàn bộ cái phần này là cô không chia s ở động từ bắt đầu từ 2:30 không chia động từ s bởi vì là cái phần này là cả hai người người ta làm hai người cùng làm thì mình không chia s nữa chỉ một người thôi thì chúng ta chia s như vậy toàn bộ từ 4:30 cho đến 11:30 là chúng ta người ta hỏi về Mr V đúng không? Còn từ 2:30 đến hết phần này là chúng ta nói về cả hai người đúng không? Như vậy chúng ta sẽ kể à, dựa vào thời gian kể lại các cái công việc và cuối cùng chúng ta có thể nói là gì? After dinner they hai người mà đúng không? Từ đây trở đi là they này they they watch TV go to bed sometimes visit visit neighbors and chat with them. Okay, so that is all for Uh, maybe Mr. V and Mrs. Tweet's uh, daily routine Và Sau đó chúng ta kết lại một câu là Đó là tất cả những cái việc mà Cô Tuyết và ông V thường làm Trong một ngày của họ Đấy, Như vậy là Summarize and talk about their daily routine à, Như vậy cô đã vừa hướng dẫn cho chúng ta à, Toàn bộ các cái activities Của phần uh, reading Lesson number one uh, In unit one A day in the life of À, hy vọng là chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng thể về cái bài reading này cũng như chất lọc tất cả các cấu trúc và từ mới để học à, và sau mỗi một cái video này thì chúng ta sẽ à, thường là sẽ học từ mới và nhớ reading bao giờ sau reading một cái gì đó chúng ta cũng phải nhớ cho cô không nhớ hết thì cũng phải nhớ được một vài chi tiết à, ngắn về cái đoạn reading đó để chúng ta cải thiện cái memory increase the way we learn vocabulary and Train your brain so that it can work with longer text later. Okay? Chúng ta sẽ uh, học cách summarize và nhớ, ghi nhớ. Đó là một cách chúng ta rèn luyện cho cái trí nhớ của mình. Uh, so, it is uh, the end of this unit. And uh, please study hard at home. And see you very soon in lesson number two. Thank you and bye for now.